Nou, het is natuurlijk leuk dat we allemaal camera's hebben, maar portretfotografie is wel echt een vak apart. Vandaag ga ik bellen met Kevin Kwee van Snapshot Dojo. Kevin is professioneel portretfotograaf en hij is YouTuber. En ik ga hem alles vragen omtrent het werken met modellen, het creëren van een eigen stijl en natuurlijk, wat is de perfecte portretfoto? Ik krijg zowaar de, <laughs> de voorsmail van Kevin. Nou Kevin, uh, dankjewel. Die had ik niet verwacht. <laughs> Hij is er niet. Oké. Okay. Weet je wat, probeer het gewoon nog een keer. Poging 2. Yo, Robin. Ja, nu heb ik hem wel. <laughs> yes. Ga je zeker naar voicemail? Ik denk, waarom krijg ik voorspel van Kevin? Wat is dit nou weer? Ik word Druk gedicht. je gewoon weg. Nee, nee, geen <laughs> hey Kevin, hey, goed dat je even kan spreken. Dank je wel mm -hmm. voor je tijd. Um, ja, bedankt voor je uitnodiging. Als ik zeg uh, portretfotografie, wat zeg jij dan? Oeh, uh, ja, mijn lust en mijn leven. Okay. Dat is mijn eerste, eerste reactie eigenlijk. Ja. Ja, uh, pff, ik kan er uren over praten, maar dat is echt uh, waar ik heel blij van word, ja. N nou, we, we houden bij een half uurtje. We gaan geen uren ja. praten. <laughs> Oké, okay. hey, maar kan je de kijkers even, voor, even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Um, wie is Kevin? Wat is Snapshot Dojo? Ja, de, zeker. Uh, nou, ik heb fotografie, nou, ik denk nu, ruim tien jaar geleden ontdekt. Dankzij twee vrienden die mij erop wezen dat ja, ze vonden mijn foto's leuk. Ze vonden, uh, ze, ja, ze vonden dat ik het uh, ook leuk vond. Uh, dat zagen ze ook aan me. En toen zeiden ze, hey, waarom maak je daar je werk niet van? Ja. Um, ja, dat moment vergeet ik nooit meer. Toen ben ik de volgende dag ben ik gelijk uh, naar de Bruna gegaan op Utrecht CS. En heb ik uh, vijf fototuigschriften gekocht. En op een gegeven moment kwam ik op een punt uh, dat ik dacht, ja, ik wil meer leren. Ik wil meer mensen om me heen die met fotografie bezig zijn. Ja. En toen ben ik uh, uh, ja, eigenlijk vrij snel op de fotoacademie begonnen in Amsterdam. En daar ben ik uh, nu alweer vier jaar geleden afgestudeerd. Eind 2016. En ja, toen had ik ook al wat... Fotografie, opdrachten, uh, ook echt van alles. Hè? Dus niet alleen portretfotografie, mm -hmm. dus ook evenementen en bruiloften en dergelijke. Um, en ja, dat is eigenlijk zo ja, gegroeid totdat uh, ja, ik eigenlijk wel redelijk fulltime van fotografie kon leven. Ja. Um, even kijken wat vroeger nog meer. Ja, maar Snapshot ik... Dojo natuurlijk. Ja, ja. Um, daar ben ik tijdens mijn studie begonnen, rond 2012. Uh, eerst heel klein als een blog, waar ik dus eigenlijk mijn, ja, mijn eigen leerproces op de fotoacademie en ja ook gewoon mijn eigen uh, ervaringen uh, ja, deelde via een blog en op een gegeven moment uh, dacht ik van nou laat ik er ook een YouTube kanaal bij, uh, bij maken en okay. uh, dat is ook stap voor stap gegaan ja. en in het begin was het heel weinig video's die, die ik uploadde uh, en even kijken volgens mij 2019 ben ik wat serieus aan de slag gegaan toen heb ik ja, zo goed als redelijk wel elke week heb ik video online gezet en ja, eind vorig jaar. Dus dat is nu een paar weken geleden. Duizend abonnees gehaald. Dus dat is wel heel tof. Ja, gaaf. Ja. Jeetje. En je, je had het net over dat je, dat je fulltime kan leven van je, van je fotografie. Is, is dat nog steeds zo? En dan bedoel ik niet op corona, maar jij leeft nu op dit moment nog steeds van je, je fotografie skills, zeg maar. Uh, ja, dat is, ja, eigenlijk wel. Nee, de, de reden waarom ik het vraag is dat, omdat er best wel veel mensen struggelen met het, uh, met het inkomen. Mm -hmm. uh, omtrent uh, fotografie, zeg maar. Dus iedereen die iets met fotografie uh, wil gaan doen, mm -hmm. die hebben altijd moeite met hoe kan ik hier een verdienmodel van maken? Of hoe kan ik hier, wat zijn ook reële prijzen en zo? Zijn dat dingen die voor jou altijd, die, die voor jou makkelijk waren? Of heb je je daar best wel makkelijk doorheen kunnen worstelen, zeg maar? Uh, ja, dat is eigenlijk het proces geweest. Uh, ik, denk altijd, ik zeg altijd, van, ja, je, je vraagt wat je waard bent. Of wat je ja. denkt dat je waard bent. Dat is een beetje wat, uh, ja, wat eigenlijk vanzelf gaat. Ja? Je begint... Je wordt een keer gevraagd door iemand van, uh, kan je een portret van me maken? Of kan je een keer een, 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 een bepaald evenement fotograferen? Ja. Uh, zo is het bij mij gegaan, dat bijvoorbeeld bekenden dan via Facebook zagen dat ik foto's online zette. En die dan dacht van, hey, Kevin kan goed fotograferen of die doet het leuk. Dus uh, nou, misschien kan ik hem of uh, hem een keer vragen. Mm -hmm. um, ja, zo gaat het heel geleidelijk. Dus, dus je begint met een, uh, ja, met een heel laag bedrag. Ook omdat ik 
ja, toen vond dat ik niet echt bepaalde bedragen durfde te vragen. Dus ja, zoals ik al zei, je vraagt een beetje wat je waard bent. Um, en op een gegeven moment, ja, je skills worden beter, uh, de reacties van klanten worden beter. Um, ja, op een gegeven moment ga je gewoon je prijs verhogen. Ja. Dat is denk ik... Uh, dat is hoe het gaat. Ja, hoe het, ja een beetje het proces. Ook werkt. Ja, 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 precies. Dus eigenlijk zou je ook tegen die mensen willen zeggen, gewoon volhouden. Ja. Uh, <laughs> gewoon heel veel ervaring op doen en daar een prijskaartje aan hangen eigenlijk. Om het ja, te zeggen. ja het, het is een skill. En ja. uh, ondernemen is ook een skill. En dat, ja, een skill kun je eigenlijk alleen maar leren door het gewoon te doen. Ja. ja uh, en ja, met vallen opstaan. Uh, maar ja, dat hoort erbij. Ja. Je hebt je, 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 je nu inmiddels gespecialiseerd in portretfotografie. Mm-hmm. Um, waarom heb je gekozen voor portretfotografie? Of waarom ben je daar ingerold? Of hoe is dat gegaan? Ah, ja. Een hele goede en leuke vraag. Um, nou, het begon eigenlijk op de fotoacademie. Toen ik, uh, ja, dan kreeg je verschillende soorten opdrachten. Dus uh, ja, mode, uh, landschap, architectuur. Um, maar dat waren keuzeopdrachten. Dus ja, eigenlijk als vanzelf koos ik altijd al voor portretfoto's. En Weet je ook waarom had, dat was? Nee, ik had, toen, ik had dat toen niet door. Ja. Um, maar wat een van mijn docenten toen zei, Peter D., uh, dat weet ik nog heel goed. We hadden een opdracht in Antwerpen. En um, even, even, uh, ja, even uh, lang van kort. Uh, we moesten een foto's, ja, fotosessie, fotoshoot, fotoserie maken. Naar aanleiding van een boek wat zich afspeelt in Antwerpen. Uh, ja. Volgens mij was dit uh, de komst van Joachim Stiller. En het ging over een, mysterie, of een hoofdpersoon die mysterieuze brieven kreeg. Uh, en dat, ja, dat ging hij onderzoeken met een, uh, met een vrouwelijke collega. En ik besloot om in de stad uh, ja, die mysterieuze sfeer vast te leggen met een analoge camera. Ja. Maar ik merkte dat het heel frustrerend was. Ik, ik kon niet zien wat ik maakte, hè, want je hebt geen digitaal, je hebt geen schermpje. Ja, ja. En op een gegeven moment toen zei een andere docent die dus mee was, uh, Sissy van de Fan, uh, die zei van ja, waarom ga je geen portretten schieten? Helemaal niet over nagedacht. En ja, toen viel er een kwartje. Wat ik toen ben gaan doen, is toen ben ik in de stad, in Antwerpen, ben ik gewoon mensen gaan scouten op straat. Ja. Waarvan ik dacht van, hé, hey, die zouden de drie hoofdpersonen kunnen spelen. Maar dat is toch super eng? Dat is toch... Dat... Sorry, ik als leek zou nu zeggen, oh, dat is toch super <laughs> random om daar random mensen op aan te spreken? Of... <laughs> ja, dat was wel even, dat was wel even een, ja, een angst die ik moest overwinnen. Ja. Um, maar ik merkte wel, toen ik eenmaal bezig was, dus ik, ja, ik kwam in, in een bepaalde flow terecht, dat het toen wel, ja, het ging eigenlijk als vanzelf. Het, heel snel had ik die drie mensen gevonden. En nou, toen een paar weken later liet ik die foto's zien, hè, dus die drie portretten liet ik zien aan mijn docent. En hij zei van, ja, ik weet waarom jij deze stijl, waarom deze stijl jou beter ligt, versus die zogenaamd mysterieuze foto's, die op zich ook goed gelukt waren. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, jij bent gewoon een control freak. In de les zei hij dat. En ik dacht van, ja, en control freak heeft een beetje een negatieve connotatie. Ja, ja. Um, maar ja, toen viel er wel al een kwartje. En later uh, werd dat kwartje wat viel, werd groter. Um, en dat klopt. Ik, ik, vind, ik, ha, ik heb graag de controle. Hè? Dus, mm-hmm. En dan zou je zeggen van, ja, maar dat kun je bij productfotografie ook doen. Dan heb je natuurlijk helemaal de controle. Ja. Uh, want je hebt niet een levend mens voor je. Ja. Uh, maar ja, blijkbaar heb ik ook dus ook een fascinatie voor mensen. Het is dus ook een soort samenwerking uh, tussen, ja, tussen mij en het model. Uh, ja. Dus ja, het is een fascinatie voor mensen. En ja, toch een soort van controle doordat ik ja, bepaalde uh, houdingen of blikken kan laten ontstaan of kan regisseren. Mm-hmm. Uh, gecombineerd met het licht, uh, wat maar... in de studio natuurlijk helemaal ja, onder jouw controle valt. Maar is het feit dat je control free bent en dat je graag met mensen werkt, is dat iets wat je uh, uh, ontwikkeld hebt? Of is dat iets wat gewoon in jouw karakter zit? Dat is gewoon een hele goede vraag. Ik denk dat dat uiteindelijk in mijn karakter zit. Ja, precies. Ja. Um... Het, het fijn vinden om te werken met mensen, het, de, de feedback, uh, de echtheid, de, het, het pure stukje. Ja. Uh, de, uh, de, vaak de, de, hoe zeg je dat? De, de oneffenheden, zeg maar, juist de imperfectie laten zien. Dat soort ja. dingen. Het verhaal achter de persoon, achter de ogen, achter uh, ja, de verschijning, zeg maar. Uh, tenminste, daar kan, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik ben totaal geen portret, portretfotograaf. Uh-huh. Ik bedoel, yeah. ik schiet kiekjes voor Instagram en af en toe uh, voor corporate dingen en that's it. Mm-hmm. <laughs> dus uh, ik weet hoe ik foto's moet maken en daar is dat ook wel bij gezegd. Um, 
Als in, ik weet relatief weinig van portretfotografie, zeg maar. Tenminste, echt de, de, de diepgang daarvan. Ja, precies. Um, ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je daar... Ja, zo, dat besluit je natuurlijk niet in één keer. Daar groei je in. Maar mm -hmm. dat als je eenmaal die stempel hebt van portretfotograaf... Um, dat dat... Um, ja, hoe zeg je, dat, dat dat toch wel een bepaalde fascinatie moet hebben of zo. Voor, voor, voor jezelf. Dat, dat je dat ja. wel echt heel tof en heel leuk moet vinden. Ik denk, ja, ik denk dat het voor elke vorm van fotografie of beeld maken, dus videografie, geldt. Ja, ja. Ik denk dat het uiteindelijk bij je persoonlijkheid moet passen. Ja. Uh, ik wil nog wel even terug, want je vroeg net, of je zei net van ja, de, de, de persoon achter de, ja, volgens mij zei je zoiets. Ja. Van, uh, dat ik het karakter van de persoon laat zien. Nou, eigenlijk is dat dus niet zo. Oké, okay, oké, okay, ja. Um, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is, het een, is de manier waarop ik iemand fotografeer... Mm -hmm is een afspiegeling van mijn karakter. Van jouw karakter? Ja. Um, als je namelijk goed kijkt naar een foto... en ja, dan kun je eigenlijk alle soort van aflezen, analyseren uit die foto... wat het karakter is van de fotograaf. Oké. Okay. Een, heel, een heel extreem ander voorbeeld. Hè? Een, een straatfotograaf die echt dicht op de mensen zit... Ja. Die dus ook helemaal niet erg vindt om die camera gewoon in hun face te stoppen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, een bekende is Bruce Gilden, moet je maar eens een keer op YouTube zoeken. Volgens mij heb je ja. die een keer gedropt in de Romania Academy. Oh, dat zou, oh ja, klopt. Dat, ja. Die video daarvan, ja. ja. Grappig. Nou ja, als je, als je die gezien hebt, dan, dan dat is het gewoon een fotograaf die gewoon echt maling heeft aan mensen, eigenlijk. Ja. Ja. Hij zet een camera echt gewoon bijna ja, op, op nou, nog geen meter afstand zet hij ze in, in, hun, in hun gezicht. Ja. Met flits. Ja. Heel extravert en ja, ongegeneerd. En ik zou dat bijvoorbeeld nooit willen of kunnen. Ja, ik, ik vind dat soort dingen vind ik altijd interessant. Omdat ik ben, mm -hmm. ik ben altijd benieuwd naar... Ik, ik zie jou bijvoorbeeld ook heel veel posten. Heel veel verschillende soorten modellen die je dan... Uh, weet ik veel, dagenlang voor je camera hebt gehad. Maar ik ben <laughs> altijd benieuwd naar... Vraag jij de persoon of komt de persoon naar jou toe voor een portret? Uh, een beetje een mix. Uh, okay. En misschien ook wel leuk voor de, ja, voor de mensen die... Uh, hey, dus van fotografie hun werk willen maken... En met name is portretfotografie. Ja. Ik heb een soort, van, ja, een soort van regel voor mezelf opgesteld. Als ik mensen vraag, en dat zijn, dat zijn eigenlijk nooit professionele modellen, dat zijn altijd mensen uh, girl next door, zeg maar, of uh, boy next door. Mm -hmm. Dus gewoon mensen van de straat als het ware. Ja. Um, dan, uh, ja, dan is de foto's zijn eigenlijk dan een soort van, uh, de, het is een beetje een, een ruilactie dan, hè. Zij, zij poseren voor mij en, en ik geef je een ruil de foto's. Ja. En als ja. iemand mij vraagt, ja, dan is, het, dan, dan is het gewoon een opdracht. Snap je? Ja, ja zeker. Ja, ja. Dus eigenlijk, ja. Moet ik, eigenlijk moet ik net zo lang wachten totdat jij mij vraagt. Eigenlijk. Dan kost het <laughs> mij geen geld. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou, jou fotografeer ik wel een keertje hoor. Ja, lijkt me tof. YouTuber. Ja, lijkt me tof. Lijkt me tof, zeker. Nou, dat gaan we doen dan binnenkort. Ja. Oké, okay. nou ja. Die, zo doe je dat. Kijk. <laughs> hey, maar stel, ik, ik kom straks voor jouw camera te staan en zo. Um, uh, hoe, hoe werkt dat als je je modellen regisseert, zeg maar? Ik bedoel, mm -hmm. ik kan me heel goed voorstellen dat er misschien een, 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 een variatie is op het moment dat je werkt met iemand die professioneel voor de camera staat. Ja. Of tenminste ja. die dat ervaart, dus echt een model. Mm -hmm. uh, dat lijkt me heel anders werken dan wanneer je uh, oma Truus uh, voor de camera hebt staan, <laughs> zeg maar. Om, uh, of uh, weet ik veel, uh, ja, nou, je snapt me. <laughs> ja. Nou, het is wel heel goed dat je die vraag stelt, want uh, ik heb wel eens uh, uh, ja, mensen voor mijn camera gehad die wel echt professioneel model zijn. En ja, dat is vaak modisch, dat is vaak uh, commercieel, uh, voor reclame, reclames bijvoorbeeld. Mm -hmm. En er, zit, ja, er hoort een bepaalde blik bij, hè? een bepaalde commerciële blik. Uh, ja. Of uh, ja, noem het sensueel. En... Ja, wat ik dan heb gemerkt, als ik dus een pro voor mijn camera heb staan, dan um, gaat hij of zij toch bepaalde houdingen aannemen die dus bij het werk horen wat hij of zij gewend is. Ja. Maar dat matcht eigenlijk niet met hoe ik mijn portretfoto wil hebben. Dus bij pro's is het duurt het vaak langer of is het, merk je dat het lastiger is ja. of omdat... uitdagender om die sfeer erin te krijgen die ik wil. Ja. Ja, omdat ze al zo geslepen zijn. Omdat ze al zo, ja. juist zo, zo natuurlijk mogelijk op camera willen overkomen of zo. Of omdat ze Precies. al die poses al weten en, en daarin ja. alle soort van um, 
ja, schakels hebben, zeg maar. In plaats van dat Juist. je ze heel subtiel kunt, kunt sturen. Dat ze toch wat meer van standje 1 naar 2 naar 3 naar 4 gaan, zeg maar. Juist. Het klinkt heel, uh, heel, heel oneerbiedig nu naar hun natuurlijk. Ja. Maar, nee, maar ik, uh, ik snap wat je bedoelt, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Er is wel eens een, uh, ik weet niet, dat heb je vast wel een keer gezien, zo'n, zo'n, video, of, ja, zo'n video van een model die echt binnen één minuut, weet ik veel, 60 ja. poses doet of zo. zo. Zo'n Koreaan of zo'n, zo'n ja. Japaner, zeg klopt, maar. Ja. ja, klopt, ja. Die staan echt zo ja. helemaal tjuk, 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 tjuk. Ja, <laughs> Staat, echt ik, ik, Dit zie jij niet, ik sta nu, nu voor te doen, maar oké. Okay. <laughs> <laughs> maar dit zie ik helemaal in de video. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. ja, dat is bizar. Terwijl iemand die geen enkele ervaring heeft... Um, vind ik eigenlijk in zekere zin makkelijker. Maar, maar hoe regisseer je zo'n persoon dan? Want uh, ja. j- jij hebt toch een bepaald beeld bij een foto... of bij iets mm-hmm. wat je wil bereiken met, zo, met zo'n model. Hè? Ja. Ervaren of niet. Mm-hmm. Uh, maar maar hoe, hoe ga je dan te werk? Ga je heel veel praten? Ga je uh, voordoen? Um, ik bedoel, ik ben zelf uh, uh, acteurs gewend te regisseren. Daar mm-hmm. heb je natuurlijk ook... Ik, ik heb er natuurlijk wel een bepaald beeld bij. Maar eventjes, even heel plat gezegd... dat als ik echt beginnend ben... Uh, als portretfotograaf, hoe zou ik moeten starten? Wat, wat zijn de eerste dingen die je jezelf in ieder geval moet afleren en welke moet je wat jou betreft gelijk aanleren? Ja, dat is een hele goede. Um, ja, hangt er vanaf wat je niveau is. Uh, waar heel veel mensen mee struggelen, en de vraag die ik ook vaak terug hoor of terugkrijg, is dat mensen. Uh, ja, inderdaad moeite hebben met regie of het aansturen van een model. Ja. Um, maar wat het lastige daarbij is, kijk, als jij net begint met fotografie en je wil graag mensen fotograferen, maar je hebt de basis nog niet onder de knie van sluitertijd, die je vraagt maar een ISO-waarde, hè, dus het uh-huh. uh, belichtingsdriehoek. Uh-huh. Um, en bijvoorbeeld, je hebt je camera nog niet relatief goed onder de knie. Uh-huh. En dan moet je ook nog een model regisseren. Dat zijn eigenlijk zoveel ballen tegelijk die je in de lucht moet houden. Ja. Ik laat me leiden door de interactie met het model. Dus het is, ja, in, die zin, in die zin zie ik het als samenwerking. Ja. Ik laat ook tussendoor de foto's zien aan, aan, de, aan degene die ik fotografeer. Om okay. ja, gewoon even te kijken wat hij of zij vindt. Mm-hmm. Want uiteindelijk vind ik het ideaal als, als wij allebei een foto gewoon heel vet vinden. Ja, ja uh, dat, dat lijkt me ook. <laughs> nou ja, er zijn fotografen uh, die dat okay. dus niet, die dat dus niet doen. Uh, ik weet nog dat bijvoorbeeld Jan Banning, een hele goede documentaire fotograaf, een portretfotograaf ook, mm-hmm. die heeft een keer tijdens een workshop gezegd, je moet niet willen pleasen. Um, dat vond ik al een hele interessante opmerking. Want hij wilde daarmee zeggen dat ja, jij bent de fotograaf, jij hebt een bepaald beeld in gedachten. Uh, jij maakt die gewoon. Um, maar dat is ook weer een hele andere werkwijze. Ja. Ik vind het gewoon fijn om, ja, dat het model ook blij is met de foto. Ja, ja. Dat zou ook mijn eerste reactie zijn. Maar goed, ja, dat, daar valt natuurlijk altijd wel wat over te zeggen. Precies. Um, ben jij het dan ook eens met de stelling dat um, iedereen portretten kan schieten? Uh, ik ga die vraag zo meteen beantwoorden, want ik was nog niet klaar oh, met sorry. mijn vorige antwoord. <laughs> ja. Nee, dat maakt niet uit. Uh, want uh, ja, ik laat de interactie laat ik, zeg maar, ja, zijn gang gaan als het ware. Ja. Dus go with the flow. Maar ik heb nog steeds dat einddoel in gedachten van een foto in mijn stijl. En mijn stijl omschrijf ik als een soort, ja, sereen, zenachtig portret. Mm-hmm. En dat ontstaat dus in zekere zin na verloop van tijd, maar het is wel waar ik naar op zoek ben. Dus dat kan bij de een kan het binnen een uur gebeurd zijn, bij de ander is het 2,5 uur. Ja. Dus maar maar dan, dat ligt dan niet aan jou, ook niet aan, aan het model, maar meer aan of dingen samenkomen? Ja. Ja. Ja, het, eigenlijk uh, uh, in, nou, misschien... 90 van de 100 foto's, en dat is even een grove schatting, lukt het. Ja. En als wow. het niet lukt, dan ga, ik, dan ga ik over op een andere stijl. Oké. Okay. Dan, dan laat ik het iets, dan laat ik de teugels ietsje vieren. Ja. Uh, dan dan, dan denk, zeg ik tegen mezelf, oké, okay, nou blijkbaar lukt dit zendportret, lukt niet echt. Uh, dan laat ik het, de controle ietsje los. Uh, en dan ga ik uh, praten tegen mijn model, gewoon kletsen. Ja. En dan maak ik foto's tijdens het gesprek. En dan ontstaan er dus spontane momenten. Uh, die, ook, ja, die ook wel iets hebben. Uh, en dat ben ik eigenlijk recent ben ik daarmee uh, begonnen. Qua uh, experiment? Ja, en dat, is, okay. no, dat, is, dat noem ik... Uh, uh, ja, ik heb er niet echt een naam voor bedacht. Maar het is regie, maar ook weer niet. Dus ja, het is in een studio setting. Dus je hebt zeker de regie over het licht. Over enigszins over... Maar ja, in zekere zin omdat je dus praat tegen het model, is dat ook een vorm van regie. Ja. 
Zeker. Dus uh, ja, dat is een beetje mijn werkwijze. Ja. En je volgende vraag was of iedereen portretten kan maken. Ja, klopt. Um, ik ben geneigd te zeggen van wel. Um, <laughs> want ja, zoals ik net al zei, maar... die Bruce Gilden, <laughs> ja, die straatfotograaf, ja. die maakt dus ook portretten. Ja. Uh, op, ja, op een hele andere manier, een hele andere stijl. Heel extravert. Uh, ik ben introvert. Uh, ja, dus voor, voor beide uitersten zijn er manieren om, jou, om een portret te kunnen maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat je mij, als je mij op, op straat gooit en uh, ik moet portretten à la Bruce Gilde maken. Dus ongevraagd mm-hmm. portretten maken met flits in iemands gezicht. Zo. Ik zou me daar heel ongemakkelijk bij voelen. <laughs> ja. Ja. En ik denk dat Bruce Gilden in de studio setting, ja, ik, ik ken hem verder niet hoor, maar volgens, ik ken, volgens mij maakt hij alleen maar op straat foto's. Ik denk dat hij daar ook niet heel gelukkig van wordt. Hm. Dus het, eigenlijk wil je daarmee zeggen dat, dat het er een beetje om draait voor wat er bij jou past. Wat er, ja. wat er bij de fotograaf past, zeg maar. Ja. De fotografievorm waarin jij het beste bent, mm-hmm. is denk ik een uiting van jouw karakter. Ja. Denk ik, als je het heel zwart-wit zou moeten zeggen. Nou, ik vind het ergens wel iets moois hebben. Ja? Ja, zeker. Leg uit. Nou ja, dat het gewoon... Uh, uh, dat je eigenlijk constant jezelf terughaalt in je eigen werk. Of tenminste, of dat dat ja. een reflectie is. Of dat... Ja, ik weet niet. Uh, dat is, ja, het heeft wel iets puurs. Of zo. Ja. Um, ik weet niet of dat... Bij, ja, misschien... Kijk, ik, ik als trouwvideograaf dan ook. Hè, dat is ook wat ik erbij doe, onder andere. Mm-hmm. Ik kan me best voorstellen dat, mijn, dat ik ook daarin ook een eigen stijl heb, zeg maar. En dat mensen mij, da- mij ook boeken vanwege de f- type video's, soort video's die ik maak. Films. Ja. Yeah. Uh, omdat ze vinden dat dat bij mij past of zo. Ja, ik weet niet. Mm-hmm. Ik denk dat je automatisch toch wel dingen gaat maken die logischerwijs veel aansluiten bij je eigen karakter en bij wie jij bent. En hoe jij jezelf wil profileren ook. Uh, ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar heb je dat gevoel <laughs> nog niet dan, dat mensen jou uitkiezen voor jouw stijl? Want... Ik zou zeggen van wel natuurlijk. Nee, ja, natuurlijk, absoluut. Alleen het is, ja. natuurlijk, uh, uh, het is natuurlijk heel gek om te denken... Of tenminste, het, in eerste instantie zou je zeggen van... Als ik een foto maak, dan mm-hmm. doe ik dat niet om, de, om het karakter van, de, van het model naar voren te laten komen... Maar om mijn eigen weerspiegeling daarin terug te zien of zo. Weet je, dat, het voelt een mm-hmm. beetje... Het voelt tegen draads. <laughs> Snap je ah. wat ik bedoel? Ik weet niet. Ja, ja, ja. ja. Um, want als je een foto maakt van iemand, ze zeggen altijd de ogen zijn de spiegeling van de ziel en weet ik het wat. Um, ja. uh, en, uh, weet je wel, er staat een karakter, er heeft, de, de, dat is iemand die heeft geleefd of die heeft meegemaakt of mm-hmm. uh, wat dan ook. Um, ja. uh, en dat is toch een andere redenatie dan wanneer je zou zeggen van, oh ik zie hier een bepaalde fotograaf in, in de, in mm. de, in de kop van iemand anders, zeg maar, toch? Of? Ja, precies. Ja, het is... Ja, je kunt er heel lang een... over doorgaan, denk ik. Maar... Ja, het is een heel, een heel filosofisch onderwerp, inderdaad. Want, ja. Uh, ja. Het, is ook een heel, het is niet zwart-wit. Er is ook een, 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 een heel, heel veel schakeringen daartussen, zeg maar. Ja, ja. Um, dat je ja, iemands karakter in zekere zin wel kan laten terugkomen. Maar dat is heel moeilijk. Uiteindelijk, de manier waarop jij fotografeert... Hè, dus al, al uh, je sluitertijd bijvoorbeeld, jouw keuze daarvoor... Mm-hmm. zegt in zekere zin iets over jouw karakter. ja. <laughs> Um, ik heb bijvoorbeeld altijd dezelfde instelling in de studio. Altijd. Uh, nou, ik had het net heel kort al even over. Je hebt het zelf ook al genoemd. Dat je een eigen YouTube-kanaal hebt ook. Um, mm-hmm. En dat je daar nu tegenwoordig wat vaker op uploadt dan, dan, uh, dan dat je in het verleden deed. Um, ja. Hoe belangrijk is dat YouTube-kanaal voor jou? Um, Misschien een betere vraag. Wat, um, wat hoop je ermee te bereiken? Wat, waarom, waarom heb je een YouTube-kanaal naast je werk voor als portretfotograaf? Is het omdat je wil opleiden? Is het omdat je kennis wil verbreden? Is het omdat je jezelf scherp wil houden? Wat, waar komt die, die drang voor YouTube vandaan? Uh, nou, het is dus begonnen als blog, uh, acht jaar geleden. Ja. Um, en dat kwam gewoon voort uit dat ik gewoon mijn kennis wilde delen. Ja, precies. Uh, ja, daar werd ik gewoon heel enthousiast van. Ja. En um, ja, lesgeving is sowieso leuk. Uh, in normale tijden geef ik ook uh, ja, gewoon cursussen, live. Oké. Okay. Um, ja, dat is nu door corona natuurlijk niet, uh, ja, gewoon niet te doen. Mm-hmm. Um, maar ja, ik merk dat ik, het, dat ik gewoon heel blij word van uh, mensen enthousiast maken, mensen dingen bijbrengen over hoe ze hun fotografie, uh, spe- ja, specifiek portretfotografie kunnen verbeteren. Ja. Um, ik heb ook bij Camera Express gewerkt en uh, ja, er werd ook wel eens gezegd van ja, je gesprekken duren veel te lang. <laughs> omdat ik dan zo enthousiast was dat ik uh, dan uh, ja, toch te lang door bleef kletsen. Oh, ja. Ja. 
Um, en dan... Maar ja, mijn YouTube kanaal is dus eigenlijk een verlengde van die blog. Uh, ja, kennis delen. Gewoon mensen enthousiast maken en uh, tips geven, tricks. Eigen ervaringen delen. Dus, dus dat, dat, is eigenlijk... dat is ook een platform waar mensen ook eventueel meer kunnen vinden over portretfotografie. Ja. En, uh, want ik meen dat jij ook al weet ik veel hoeveel honderd uh, video's uh, erop hebt staan. Uh, ja. Ik zag ook dat jij ook interviews doet met andere uh, modellen en fotografen. Ja, fotografen inderdaad, ja, collega's fotografen. Ja. Oh, ja. Ja, ja. Dus, als, ja. dus als mensen echt geïnteresseerd zijn, ook mee, misschien mede door, door deze video, dat ze in ieder geval naar jouw uh, YouTube kanaal kunnen gaan om daar dus eventueel meer te leren. En uh, nou ja, Zeker. jou als uh, dojo master uh, uh, te zien. <laughs> ja, klopt ja. Heel kort nog, want uh, waar, waar, waar is die hele um, dojo master naam vandaan gekomen? Ja, dojo master, dat verzin ik nu zelf, maar snapshot dojo. Um... Ja, dat is ook een leuke vraag. Ik, uh, dat is uiteindelijk ja, ook weer heel geleidelijk gegaan, die naam. Uh, ik kan me niet meer het moment herinneren waarop ik op de naam kwam. Maar uiteindelijk de naam zelf, Snapshot Dojo, is een samenvoeging van twee woorden. Uh, snapshot is ja, kiekje, foto. Mm-hmm. En Dojo is uh, Japans voor trainingsruimte. Ja, en Dojo is, ja, wordt vaak gebruikt in de context van vechtsport, hè, waar je dus je, je skills uh, oefent. Dus ja, het Snapshot Dojo is gewoon een plek waar je ja, specifiek portretfotografie kunt leren en ontwikkelen. Ja. Dus ja, ik, ja, en natuurlijk gebaseerd op mijn uh, liefde voor, uh, voor vechtsport. Dus eigenlijk is de naam een soort samenvoeging van, uh, ja, van mijn twee passies. Vet. Vechtsport en fotografie. Ik ja. vind het vet, zeker. Ja. Nou, ik vind het ik ook. Ja. <laughs> nice, dat snap ik wel. <laughs> Heel cool, ja. Hey, wat is de eerstvolgende mijlpaal waar je naar uitkijkt? Um, ja, het eerste wat me tenminste schiet is 2000 abonnees. Dat is gewoon, ja, gewoon een, een mijlpaal natuurlijk. Maar die heb je, die heb je natuurlijk gehaald. Dat is wel heel tof, hè? Zeker, ja. Um, nou, dat voelt goed, hoor. Maar, ja, dat geloof ik, ja. Um, ja, voor jou is het natuurlijk gewoon nu 3000. Net zoals het nu voor mij 2000 is, denk ik. Nou, ja, ik, ik sla gewoon stapjes over. Ik ga gelijk naar de 10. Oh ja, ja dat kan ik ook. Nee, Even exponentieel, uh, exponentiële groei. Nee, hoor. Nee. Um, ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel waarin je meet zeg maar, hoe groot je bent geworden uh, qua, qua bereik. Dus uh, ja, en, en, het, en het, uh, ja, hoe je dat bereikt is gewoon uh, ja, door meer goede content uh, te uploaden mm-hmm. of een, een nieuwe video's maken. Ja, en als, je het, en als je het alleen mag kaderen binnen portretfotografie, wat is daarvoor de eerste grote mijlpaal waar je naar... Is, zijn er mensen die je graag voor je kamer willen hebben of is er een bepaald blad wat je wil halen of een bepaalde prijs die je wil winnen? Ik roep maar wat. Uh, nou ja, ik zou heel graag voor bijvoorbeeld uh, Volkswagen Magazine, Parool, PS, hè, dus de, de zaterdagbijlagen zou ik willen fotograferen. Mm-hmm. Ik heb al een paar keer gesolliciteerd, maar helaas uh, ja, niet aangenomen. Volhouden. Dus uh, ja, inderdaad, ik, ik moet gewoon binnenkort weer een keer proberen. Uh, en dan ook hopelijk dat de tijden weer beter zijn ja. met uh, vaccinatie en dergelijke. Ja. Dat we gewoon weer normaal uh, dingen kunnen doen. Um, dus ja, dat is, dat is wel een persoonlijk doel qua, qua fotografie. Ja, en verder gewoon heel veel vrij werk maken, denk ik. ik, ik daar hou ik mezelf toch gewoon op die manier bezig. En gewoon uh, ja, blijven, blijven schaven aan je, aan je vaardigheden. Ja. Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten? Je hebt je, je YouTube kanaal genoemd. Wat, uh, heb je nog andere kanalen waar, uh, waar we meer van uh, Kevin kunnen horen? Uh, nou, ik heb dus mijn, uh, mijn YouTube site uh, gekoppeld met mijn website, Snapshot Dojo, mm-hmm. uh, ook op Instagram. En voor mijn persoonlijke vrije werk kun je kijken naar kevinkwee.com. Oké. Okay. Mijn website en Instagram. En uh, ja, dat zijn eigenlijk mijn twee uitingen ja. waar ik te vinden ben. Ja. Um, ja. Ik wil je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor de 30 minuten. Het half uurtje dat ik eventjes met je in gesprek kon. Uh, ik laat je nu lekker, lekker aan het werk. <laughs> ja, jij bedankt. Um, en uh, wij gaan elkaar spreken. Yes, Robin. Dankjewel. Hey, te gek. Fijne, fijne dag nog. Dankjewel. Hè? Jij ook. Yo, okay. Hoi. Hoi. Ja, dat was Kevin Kwee, portretfotograaf. Ik, ik heb het gevoel dat we nog makkelijk anderhalf uur hadden kunnen kletsen. Uh, er zijn eigenlijk nog heel veel vragen die ik aan hem had willen stellen. Want nou ja, ik heb hier dus een, uh, een lijstje op mijn laptop staan met vragen die ik heb voorbereid. Um, maar er is nog zoveel dat ik wil weten. Dus uh, wil je misschien nog een aflevering van Kevin zien? Uh, laat het hieronder even weten in de reacties. Want dan uh, weet ik of ik misschien een deel 2 met Kevin moet gaan maken. 
En misschien ook nog wel met andere gasten die we voor Bedden met Robin uh, kunnen uitnodigen. Uh, wil jij zelf nou in een aflevering komen, dan uh, kan je me natuurlijk ook altijd even een berichtje sturen. Lijkt me hartstikke leuk als je een tof verhaal hebt, een mooi onderwerp. Um, dan wil ik jou in ieder geval nu hartelijk danken voor het kijken. Gooi even een like duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je dat nu niet hebt gedaan. Uh, en vergeet daarbij het belletje natuurlijk niet aan te klikken, zodat je als eerste op de hoogte bent van nieuwe uploads. Dankjewel voor het kijken en ik zie je heel graag weer bij de volgende video.